Então, essa aula é bastante extensa, bastante é, a teoria no início, mas o professor é, é excelente, é o Jeremy Howard, então vocês vão ter uma aula de altíssimo nível sobre redes neurais, como fazer escrever uma rede neural do zero. Então, acho que, é, somente nesses primeiros 25 minutos a, da aula, eu peço a vocês que tomem, assim, foquem bastante, concentrem-se bastante, não é, tentem fazer nada em paralelo e anotem todas as dúvidas. E depois a gente vai tentar esclarecer as dúvidas que vocês eventualmente têm, tá? até o output da rede neural. Então, ao invés de a gente de, de fazer simplesmente a revisão, a gente vai assistir exatamente a, a construção desse desenho, que eu acho que vai ser mais didático, ok? 
Eu vou pegar agora um pequeno trecho de 10 minutos da aula 4. So what I wanted to close with today is to kind of um, take this collaborative filming example and describe how we're going to build on top of it for the next three lessons to create the more complex neural networks we've been seeing. And so um, roughly speaking, um, you know, this is the bunch of concepts that we need to learn about. Um, let's think about... Um, Value. And again, that 
this is something of the same size. Okay, and then we can put that through another matrix. Actually, just to make this a bit clearer, you'll see why in a moment. I'm going to use eight, not ten. So this. Let's say we're doing digit recognition, right? So there are ten possible digits. So my last weight matrix has to be. 10 in size, because then my, that's going to be my final output is a vector of 10 in size. And to remember if we're doing like digit recognition, what happens? We take our actuals, right? Which is 10 in size. And like if the number that we're trying to predict was the number three, That's our like that's the thing we're trying to predict. Then that means that there is a three, zero, zero, zero in the third position. Right? So what happens is our neural net runs along, okay, starting with our input, and going weight matrix, ReLU, weight matrix, ReLU, weight matrix, final output. And then we compare these two together to see how close they are, how close they match using some loss function. We'll learn about all the loss functions that we use next week. For now, the only one we've learned is mean squared error. Um, and yeah, we compare the actual, and think of them as probabilities for each of the 10, for the actual each of the 10 to get the loss. And then we find the gradients of every one of the weight matrices with respect to that, and we update the weight matrices. So the main thing I wanted to show right now is the terminology we use, because it's really important. These things contain numbers. Specifically, they initially are matrices containing random numbers. And we can refer to these yellow things as, uh, in PyTorch, they're called parameters. Sometimes we'll refer to them as weights, although weights is slightly less accurate because they can also be biases, right? But, you know, we kind of use the terms a little bit interchangeably, but strictly speaking, we should call them parameters. And then after each of those matrix products, that calculates a vector of numbers. So here are some numbers that are calculated by... Uh, here are some numbers that are calculated by a weight matrix. Multiply. And then there's other sets of numbers that are calculated as a result of a ReLU, as a result of the activation function. Okay. Either one is called are called activations. So activations and parameters both refer to numbers, right? They are numbers. But parameters are numbers that uh, are stored. They're used to make a calculation. Activations are the result of a calculation. They're numbers that are calculated. Right? So they're the two key things you need to remember. So use these terms, right? and use them correctly and accurately, right? And if you read these terms, they mean these very specific things. So don't mix them up in your head. And remember, they're nothing weird and magical. They're very simple things. An activation is the result of either a matrix multiply or an activation function, okay? And a parameter are the numbers inside the weights, inside the matrices that we multiply by, okay? That's it. And then, there are some special layers. So every one of these things that does a calculation, all of these things that does a calculation, are all called layers. They're the layers of our neural net. So every layer results in a set of activations because there's a calculation that results in a set of results. Okay. There's a special 
layer at the start, which is called the input layer. And then at the end, you just have a set of activations. Okay? And we can refer to those special, I mean, they're not special mathematically, but they're semantically special. We could call those the outputs. Okay? So the important point to realize here is the outputs of a neural net are not actually like mathematically special, they're just the activations of a layer. And so what we did in our collaborative filtering example, we did something interesting. We actually added um, an additional um, activation function right at the very end. Okay, we added an extra activation function, which was sigmoid. And specifically, it was a scaled sigmoid code between 0 and 5. Right? And that's really common. Right? Um, it's very common to have an activation function as your last layer. And it's almost never going to be around you because it's very unlikely that what you actually want is something that stops at, that truncates at zero. It's very often going to be a sigmoid or something similar because it's very likely that actually what you want is something that's between two values. Okay, it kind of scaled in that way. So that's nearly it, right? So we've got um, inputs, weights, activations, activation functions, which we sometimes call non-linearities, output. And then the function that compares those two things together right, is called the loss function, which so far we've used MSE. Um, yeah, okay, and that's, that's enough for today. So what we're gonna do, um, what we're gonna do uh, next week Agora o momento para tirar dúvidas. Naquele quadro, vocês viram uma, uma revisão dos conceitos principais envolvendo redes neurais. E aí, alguma dúvida? Não seria mais prudente na última, na última, no último layer que usar o Saltimax, já que ele quer comparar todos os valores? É legal então entender a finalidade de cada uma dessas funções de ativação. O relu. Ou é isso, você me permite só uma colocação rapidinho. É porque quando ele falou, os falou da sigmoide, ele disse no caso específico de collaborative filtering, ou filtros ah. colaborativos, é usar a sigmoide. É isso mesmo. Eu ia dar uma explicação geral. Você usa essa função de ativação em função da finalidade que você quer que ela tenha. Você usa a Relu normalmente para introduzir uma não linearidade e ser facilmente diferenciável e você poder é, empilhar uma grande quantidade de camadas sem que haja uma perda de gradiente ou uma explosão de gradiente. Aí você usa a Sigmoid quando você quer encaixar a saída dentro de um intervalo. Por exemplo, as ativações das suas, das suas redes neurais em geral são números que vão, sei lá, Menos alguma coisa, até mais alguma coisa, números relativamente pequenos. Mas vamos supor que a saída da sua rede você gostaria que fosse, como aquele filtro colaborativo, entre 0 e 5. Aí você faz passar por uma, uma sigmoide que está escalada entre 0 e 5. Isso facilita que a rede neural gere o tipo de resultado que você quer. E finalmente você tem o um softmax, se é para um plano de classificação, por exemplo. Você tem cinco categorias. De 0 a 5 também. Mas você não vai querer que ele ponha possíveis valores entre 0 e 5. Você quer que das 5 possíveis categorias, você veja qual das categorias está maximamente ativada. Aí você faz passar pelo softmax e ele vai ver o maior desse, de, 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 o maior valor dessas 5 categorias, já botar todo o peso nele e reduzir os demais. Mas está mais claro isso. Como as funções de ativação elas são utilizadas em função do que você deseja fazer logo após. Outros perguntas? Eu não entendi. Eu queria saber a definição precisa da função de perda do Alcione. Ele fala que é mean square zero, mas ele não explica sobre o que é calculado exatamente. Então, a mean square zero é uma possível função de loss. É a mais simples. O que você tem que entender, o importante, não aparece, né? É qual é a finalidade da função de perda. Ela serve para fazer a diferença entre aquilo que a rede neural gerou e aqui você gostaria que ela tivesse gerado. A gente está fazendo agora tudo em treinamento supervisionado. Ou seja, todas as vezes que você tem input, você já sabe qual é o output que você gostaria de ter. 
Aí você compara o que a sua rede produziu com aquilo que você gostaria que ela tivesse produzido. E você vai ver a diferença que tem entre aquilo que você já fez e aquilo que você gostaria de ter feito idealmente. E aí a forma de você comparar essa, essa diferença tem diversas formas. Uma delas, a mais simples, a mais sistematicamente usada, é essa mean squared error. Então, o que é a mean squared error? É essa a sua dúvida mais direta? Então, aí você pega, vamos supor que você tenha o seu vetor tenha 10 dimensões. Para cada uma das dimensões, você vai pegar o valor que, tá, que, está, que foi criado pela sua rede e vai pegar o valor correspondente do seu objetivo. Aí você vai fazer a diferença entre esses dois valores e vai levar ao quadrado. E depois você vai fazer a mesma coisa para a próxima dimensão. E aí, para todas as dimensões, você vai somar isso tudo. Depois vai dividir pelo número de dimensões. Ou seja, o erro quadrático médio. Mas você pode ter... Você pode, é, não. A sua loss, ela vai dar a direção de para onde você vai fazer a redução de gradientes na rede, de forma a reduzir a sua loss. Ou seja, dependendo daquilo que você põe como loss, você vai estar influenciando a rede para otimizar alguma coisa em detrimento de outra. Por exemplo, vou dar uma alternativa ao mean squared error, é a diferença absoluta. Em vez de você pegar a diferença quadrática, você faz a diferença e pega o módulo ou o valor absoluto dessa diferença. E você soma tudo e você pega a média. Isso aqui é uma outra métrica e vai levar a um comportamento um pouco diferente que vai ser otimizado. No caso do erro quadrático, ele vai tentar minimizar as divergências máximas. No caso do erro com o valor absoluto, vai tentar reduzir a... Ele não vai dar tanta importância a, a, aos pontos anômalos. Se, por exemplo, você tiver que tudo está bem alinhado numa reta, tirando um ponto que está bem longe, vai dar um erro quadrático alto. Vai pegar essa diferença e vai levar ao quadrado. Já se fosse para o valor absoluto, o fato de ter um ponto longe não teria tanto efeito. Está um pouco mais claro? E tem várias outras métricas de erro associadas ao seu objetivo. Mas aqui vai ser, como ele falou, vai ser entrado em detalhe na aula seguinte. Aula 6. Ele vai explorar um pouquinho mais sobre, exatamente sobre esse assunto da voz, MSI, e vai explicar agora a Back Propagation. Agora eu já voltei para a aula 5 e a gente vai pegar a segunda, vai fazer como se fosse uma revisão e aprofundar um pouco em detalhes. Porque isso aqui é muito importante, entendeu? Entender como é que funciona a rede neural. Então a gente vai dar ênfase nessa parte do, do, do vídeo. Só para entender direito, essa parte que ele explicou agora foi das redes neurais, entre aspas, normais, e agora que ele vai começar com os convolucionais. Exato, isso aqui é o tipo chamado Fully Connected, em que todas as, as, as camadas são totalmente conectadas com a camada seguinte. Beleza? Só uma coisa rápida. Apareceu agora há pouco aqui, quando estava na tela do YouTube, o canto direito ali, o evento que aconteceu semana passada, a autônoma da, da, da Tesla, do Elon Musk, e eles descreveram exatamente o, o chip superpoderoso aí de 114 teraflops, é dois chips que vão, que vão todos os novos carros da Tesla estão recebendo isso. E todos eles estão com sistemas gigantes de redes neurais, usando, eles falam bastante, eu, eu já estudei redes neurais no passado, mas nunca tinha ouvido falar em Hello, não sabia que era Hello, porque eu não estudei esse método atual aí, né? E daí lá no evento ele mostra um gráfico igualzinho essa, essa foto aí, esse desenho, igualzinho lá. Né? E tem lá quantos de Hello, quantos de... Todas essas camadas, né? Eu, o que é esse Hello agora? Eu não consigo entender. Então eu vou entender aquela, aquela palestra duas horas, vale a pena assistir. Sobre o, a autonomia, os carros da Tesla, a partir do ano que vem vão poder competir com o Uber. Vão andar sozinhos, sem, sem motorista ainda. Legal, eu até já publiquei links no nosso grupo Telegram para a, o resumo dessas palestras. Vamos, vamos avançar. Alguma dúvida ainda? Vamos. A gente pode fazer mais uma pausa após esse trecho agora. Vamos assistir mais 12 minutos onde ele vai aprofundar é, fazer essa análise desse. So we don't spend much time talking about activation functions because if you just use RELU, you'll get a pretty good answer pretty much all the time. Um, and so then we learned that this combination of matrix multiplications followed by RELUs stacked together has this amazing mathematical property called the universal approximation theorem, which is if you have big enough weight matrices and enough of them, 
it can solve uh, any arbitrarily complex mathematical function to any arbitrarily high level of accuracy. Assuming that, you can train the parameters, both in terms of uh, time and data availability and so forth. Okay. So that's the bit which I find particularly more advanced computer scientists get really confused about, is they're always asking like, where's the next bit? What's the trick? How does that work? But that's it. You know, you just do those things and you pass back the gradients and you update the weights with the learning rate and that's it. So that piece where we um, take the, um, the loss function between the uh, actual um, targets and the output of the final layer, so the final activations, we calculate the gradients with respect to all of these yellow things, and then we update those yellow things by learning rate, by subtracting learning rate times the gradient. Um, that process of calculating those gradients and then subtracting like that is called back propagation. Okay, so when you hear the term, uh, well, that's just very small fun. So when you see, when you hear the term back propagation, it's one of these terms that neural networking folks love to use. It sounds very impressive, okay? But you can replace it with your head with um, uh, weights minus equals weights dot grad times learning rate, or parameters, I should say, rather than weights, a bit more general. Okay, so. Um, that's what we covered last week. And then I mentioned last week that we're going to cover a couple more things. Um, I'm going to come back to these ones, cross entropy and softmax later today. Um, let's talk about fine tuning now. So what happens when we take a ResNet 34 and we do transfer learning? What's actually going on? So the first thing to notice is the ResNet 34 that, that we grab from ImageNet um, has a very specific weight matrix at the end. It's a weight matrix that has 1,000 <coughs> columns. Why is that? Because ImageNet, the problem they ask you to solve in the ImageNet competition is please uh, figure out which one of these 1,000 image categories this picture is. So that's why they need 1,000 things here. Because in ImageNet, this target vector is like 1,000. It's uh, You've got to pick the probability that it's which one of those thousand things. Um, so there's a couple of reasons this weight matrix is no good to you when you're doing transfer learning. The first is that um, you probably don't have a thousand categories. You know, I was trying to do teddy bears, black bears, or brown bears, so I don't want a thousand categories. And the second is even if I did have exactly a thousand categories, they're not the same thousand categories that are in ImageNet. So basically, this whole weight matrix is a waste of time for me. So what do we do? We throw it away. So when you go create CNN in FastAI, it deletes that. And what does it do instead? Instead, it puts in two new weight matrices in there for you. With a value in between. And so um, and there are some defaults as to what size this first one is, um, but the second one, the size there is as big as you need it to be. So in your data bunch, which you pass to your learner, um, from that we know uh, how many activations you need. If you're doing classification, it's however many classes you have. If you're doing regression, it's however many numbers you're trying to predict in the regression problem. And so remember that in your if your data bunch is called data, that'll be called data dot C. So we'll add for you this weight matrix of size data dot C by however much was in the previous layer. Um, okay, so now we need to train those because um, initially these weight matrices are full of random numbers. Okay, because new weight matrices uh, are always full of random numbers if they're new, and these ones are new. We just we've grabbed them and thrown them in there. Um, so we need to train them. Um, but the other layers are not new. The other layers are good at something, right? And what are they good at? Well, let's remember that um, Zeiler and Fergus paper. Um, 
here are examples of some uh, visualization of some filters, some, some weight matrices in the first layer, and some examples of some things that they found. Right? So the first layer had uh, one uh, part of the weight matrix was good at finding diagonal edges in this direction. And then in layer two, one of the filters was good at finding corners in the top left. And then in layer three, one of the filters was good at finding uh, repeating patterns, uh, another one was good at finding round orange things, another one was good at finding kind of like fairy or floral textures. So as we go up, they're becoming more sophisticated, but also more specific, right? So like layer four, I think was finding like eyeballs, <laughs> for instance. Now, if you're uh, wanting to transfer learn to uh, something for histopathology slides, there's probably going to be no eyeballs in that, right? So the later layers are no good for you. But there'll certainly be some repeating patterns, and there'll certainly be some diagonal edges, right? So the earlier you go in the model, the more likely it is that you want those weights to stay as they are. Um, well, to start with, we definitely need to train these new weights because they're random. So let's not bother training any of the other weights at all to start with. So what we do is we basically say, let's freeze. Let's freeze all of those other layers. So what does that mean? All it means is that we're asking FastAI and PyTorch that when we train, um, you know, however many epochs we do, when we call fit, don't back propagate the weights that don't back propagate the gradients back into those layers. In other words, when you go parameters equals parameters minus learning rate times gradient, only do it for the new layers, don't bother doing it for the other layers. That's what freezing means, okay? It just means don't update those parameters. So it'll be a little bit faster um, as well because there's a few less calculations to do. Um, it will take up a little bit less memory because there's a few less gradients that we have to store. Uh, but most importantly, it's not going to change weights that are already better than nothing. They're better than random at the very least. So that's what happens when you call freeze. It doesn't freeze the whole thing. It freezes everything except the randomly generated added layers that we put on for you. So then what happens next? Okay, after a while, we say, okay, this is looking pretty good. We probably should train the rest of the network now. So we unfreeze. Okay. And so now we're going to train the whole thing. But we still have a pretty good sense that these new layers we added to the end probably need more training. And these ones right at the start that might just be like diagonal edges probably don't need much training at all. So we split our um, our model into a few sections, right? And we say, let's give um, different parts of the model different learning rates. So this part of the model, we might give a learning rate of 1e e neg 5. And this part of the model, we might give a learning rate of 1e e neg 3. Say. And so what's going to happen now is that we can keep training the entire network, but because the learning rate for the early layers is smaller, it's going to move them around less because we think they're already pretty good. And also, like, if it's already pretty good to the optimal value, if you used a higher learning rate, it could kick it out, but right? it could actually make it worse, which we really don't want to happen. Okay. So this, uh, this process is called using discriminative learning rates. You won't find much online about it because I think we were kind of the first to use it for this purpose or at least talk about it extensively. Maybe other, probably other people used it without writing it down. So most of the stuff you'll find about this will be fast AI students. Uh, but it's, it's starting to get more well known slowly now. Um, but it's a really, really important concept. For transfer learning without using this, you just can't get nearly as good results. So how do we do discriminative learning rates in FastAI? Um, when you, um, when you uh, anywhere you can put a learning rate in FastAI, such as with the fit function, 
Uh, the first thing you put in is the number of epochs, and then the second thing you put in is learning rate. So if you use bit one cycle. The learning rate, you can put a number of things there. You can put a single number, like 1e neg 3. You can write a slice. So you can write slice, for example, 1e neg 3, with a single number. Or you can write slice with two numbers. What do each of those mean? Uh, in the first case, just using a single number means every layer gets the same floating rate. So you're not using discriminative floating rates. If you pass a single number to slice, it means the final layers get a learning rate of whatever you wrote down, of whatever you wrote down, 1e, neg 3. Um, and then all the other layers get the same learning rate, which is that divided by 3. Okay? So all of the other layers will be 1e, neg 3, divided by 3. The last layers will be 1e, neg 3. And in the last case, the final layers, so these randomly added layers, will still be again 1e, neg 3. The first layers will get 1e neg 5, and the other layers will get learning rates that are equally spread between those two, so uh, multiplicatively equal. Right? So if there were three layers, there would be 1e neg 5, 1e neg 4, 1e neg 3. So equal multiples each time. Um, uh, one slight tweak. Um, to make things a little bit simpler to manage, we don't actually give a different learning rate to every layer. We give a different learning rate to every layer group, which is just we decide to put the groups together for you. And so specifically what we do is the randomly added extra layers, we call those one layer group. This is by default, you can modify it. And then all the rest, we split in half into two layer groups. So by default, at least with a CNN, you'll get three layer groups. And so if you say slice 1 in 5, 1 in 3, you will get 1 in 5 learning rate for the first layer group, 1 in 4 for the second, 1 in 3 for the third. So now if you go back and look at the way that we're training, hopefully you'll see that this makes a lot of sense. Um, this divided by three thing um, is a little weird, and we won't talk about why that is until part two of the course, um, it's a specific quirk around batch normalization. Um, so we can discuss that in the advanced topic if anybody's interested. Uh, Então, ah, nesse ponto agora, o eh, que, que vocês acharam? Ele aprofundou um pouco mais, falou sobre backpropagation, sobre como usar aqui o, o fit, que a gente ultimamente usou aqui. Esse fit aqui é aquele fit one cycle que a gente tem usado no, nos nossos códigos. Né? Ah, alguma dúvida? Está tudo perfeitamente claro, então. <risos> Que bom. A gente, já pode, a gente já pode começar a tirar dúvidas com ele. Então. É... Alguém topa parafrasear o porquê usar discriminative learning rates? Qual a finalidade disso? Porque os primeiros layers estão mais... Bem, segundo o que ele disse ali, os primeiros layers já entenderam, já entenderam melhor o que está acontecendo, eles estão conseguindo pegar alguns padrões, então eles não precisam ser treinados com tanto quanto os outros. Então se você coloca uma, um passo é, muito alto, ele vai até, pode até ficar pior. E aí ele coloca um passo bem pequenininho para ele realmente ter uma atualização pequena para melhorar só um pouquinho, porque a gente já acha que ele está bom o suficiente. Perfeito. Ou seja, isso aqui está no contexto do Transfer Learning. Se você estivesse treinando algo do zero, você não usaria Distributive Learning Rates, né? que você estaria com todas as matrizes igualmente aleatórias. No Transfer Learning, você já pega uma rede já treinada que consegue fazer bem uma tarefa A. E 
você vai pegar uma tarefa B que se pareça com A e vai fazer apenas esses ajustes finos de passar de um para o outro. E nesse caso, você não quer embaralhar tudo da mesma forma. Então, isso só faz sentido quando está é, unfreezed. Se tiver freeze, isso, exato. Isso, se, enquanto você ser... estiver no freeze, você vai mexer na camada final, que você tá na classificação na final, e você mantém toda a estrutura herdada bloqueada. Beleza. Eu queria saber que tipo de critério que pode ser usado para você agrupar esses layer groups aí. Né? Eu vou agrupar a partir de um renu, a partir de uma matriz de pesos, como é que eu, aonde que eu vou dividir, ah, isso aqui é parte desse primeiro grupo, isso é parte do segundo grupo, quantos grupos eu vou criar, como é que eu, que eu sinto isso? É, eu acho que a FSTI faz isso automaticamente, agora para você é, entrar no detalhe de como alterar isso, você vai ter que entrar no código da biblioteca FSTI e, e você mesmo vai ter que fazer esse controle, é, eu, sinceramente, acho assim, que é algo muito avançado, que só quem realmente está é realmente dominando a biblioteca FSTI e as redes neurais é que tem condições de saber como dividir melhor esses grupos de camadas. Entendeu? Eu acho que eu, se você optar pela a FSTI, já tem muita experiência e eles já fazem isso automaticamente para você. Você teria um problema geral, né? que você poderia botar uma taxa de aprendizado específica para cada uma das camadas. Mas você pode ter redes neurais com 150 camadas ou mais. E para simplificar isso, você faz agrupamentos. Já como se faz agrupamento é um tanto discricionário. No caso do, da FACEA, ele explica que o padrão deles, ele simplesmente pega tudo que você já herdou e divide pela metade. Aí você tem dois grupos. Mas isso aqui também é um parâmetro. Você pode ajustá-lo e dizer, olha, divide em cinco ou dez grupos idênticos. E aí você passa o learning ways para cada um desses 10 grupos. Ok? Mais alguma dúvida? Quando, quando você está fazendo treinamento, ele passa por todas aquelas camadas. Quando ele está fazendo a predição, também ele passa por todas aquelas camadas. Quando você está usando o predict, é o cálculo que está sendo feito entre os inputs que eu estou mandando para o predict, que está saindo ele passa por todas as camadas, eu acho que a pergunta que eu queria fazer também é o seguinte, é por isso que você tenta primeiro com o ResNet 34, para depois ter 50, para ter um cálculo mais simples na, na hora do predict ou nada dele? Sim, o que você falou é exatamente isso. Na, a rede neural, ela tem dois passos, tem o forward pass, que faz a predição, e o backward pass, que faz os ajustes das matrizes, de tal forma que a predição seja melhor. Aí durante o treinamento você faz os dois, você pega um dado, vê o que, que resulta na, na que resultado ele produz pela rede neural, vê os erros que ele tem em relação ao ideal, e você faz a back propagation dos erros, fazendo um ajuste de todas as matrizes. Durante a inferência, ou seja, fora do treinamento, você só vai fazer o forward pass. Você vai pegar os seus dados de início, fazer todas as multiplicações, e no final você vai ter um resultado. E aqui vai ser o resultado da sua rede neural. Okay. E quanto à ideia do por que usar... É, redes neurais estão em progressivo, que, em geral, se uma rede menor resolve o seu problema, ótimo, é cálculo mais rápido, menor número de parâmetros. Já se a acurácia do seu resultado final melhora quando você tem uma rede maior, aí você simplesmente quer a tarefa é tão complexa que a rede menor não consegue atingir. Essa é com uma rede mais com mais maior número de parâmetros. Só uma pequena dúvida. É muito simples pegar esse resultado parcial das primeiras matrizes? O modelo ele é totalmente inspecionável, ou seja, você pode verificar, por exemplo, o valor de qualquer ativação em qualquer parte do, do modelo. A gente está fazendo aqui mostrando a forma mais básica de usar redes neurais, mas depois você tem coisas mais complexas, em que você, pode, você cria uma arquitetura que, por exemplo, uma parte, uma ativação intermediária da sua rede vai servir de input para outra coisa. Aí você tem, enfim, tem uma série de arquiteturas mais complexas, mais interessantes, em que você não se interessa apenas pelo resultado final da saída da rede, mas você faz derivações das, das ativações intermediárias que você usa para outras coisas. Por exemplo, se alguém já ouviu falar da UNET, que é a rede de segmentação, a gente não mencionou ela, né? você vai sair é, ao longo... É uma ResNet, basicamente, né? 
Só que ao longo das camadas da ResNet, você vai ter algumas saídas paralelas. Você vai pegar as ativações naquele andar. Você vai usá-la de novo como entrada para uma outra ResNet que está com a cabeça para baixo. Você vai reconstruir uma imagem. Essas aqui são variações de arquitetura mais complexas. Por enquanto, a gente está tentando entender o funcionamento básico de uma rede neural totalmente conectada, que é a parte mais simples de todas. Então, depois vamos depois para a parte é, redes convolutivas. Ele já falou redes convolutivas, né, que é a ideia da sequência de filtros. Agora nós vamos passar a parte em que ele, você vai ver um pouquinho do código, então, da implementação disso num caderno Jupyter, é, usando o exemplo do filtros colaborativos. Deixa eu só tirar uma dúvida antes, na verdade é uma questão conceitual, só para ficar um pouco mais claro para mim o que exatamente é o Learning Rate, o que exatamente ele significa, porque é, eu, eu compreendi o que os colegas falaram, mas me falta um pouco desse conceito para que eu possa... Eu concordo, é, 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 o, é o conceito mais importante do então, treinamento de uma rede neural, a definição do Learning Rate. Alguém gostaria de dar uma explicação? É basicamente quando você, quando você coloca a rede neural para treinar, ela tem os pesos e ela vai atualizando. Essa atualização dos pesos, ela não atualiza é, totalmente de acordo com, com o erro. Você coloca um input, aí chega no output e aí você vai ter um erro. E aí, com esse erro, você faz essa atualização só um pouquinho. Em vez de você atualizar, beleza, esse foi o erro, então pega tudo aqui que está errado e vamos atualizar aqui, ele, ele multiplica por um parâmetro muito pequeno para você ir atualizando muito devagarzinho, porque se você atualizar muito rápido, ele, ela fica muito instável. Então, ele vai de passinho, passinho em passinho, bem devagarzinho, para devagar e chegando à solução final. Então seria basicamente a velocidade com que ele vai fazer um ajuste desses cálculos, desses pontos, para poder chegar num, num, num nível de acerto maior. Tem diversas formas de entender o learning rate. Uma dessas formas é isso, pela velocidade com a qual você vai estar fazendo o aprendizado. Uma outra forma é você ver com uma proporção que você está guardando entre o um acumulado da experiência que você teve nos exemplos anteriores e o quanto você está ajustando com um novo exemplo. Vamos supor que você tivesse, por exemplo, uma rede neural que vai treinar um único exemplo. Nesse caso, você começa do tudo aleatório e você vai fazer a máxima atualização. Ou seja, nesse caso você vai dizer, ajuste os parâmetros do meu, das minhas matrizes intermediárias para que minimize o erro naquele único exemplo, e acabou. Você não vai fazer mais nada. Você tiver dois exemplos. Você passa o primeiro, aí você diz, ajuste ao máximo para aquele ali. Mas quando você tiver o segundo exemplo, você tem que fazer um trade-off. Você vai ajustar perfeitamente os erros para o segundo exemplo, e aí vai ser como se você tivesse esquecido o primeiro. Ou você vai fazer um, um meio termo que guarde um pouco dos pesos que você tinha ajustado para o primeiro e faça um ajuste adicional para o segundo, mas sem desconsiderar totalmente o que você já tinha feito para o primeiro. Aí você vai usar uma learning rate intermediária. Se você tivesse usado uma learning rate muito alta, você estaria hiper favorecendo o segundo exemplo e você estaria esquecendo o primeiro. Se você pegar uma learning rate muito pequena, você está hiper favorecendo o primeiro exemplo e ajustando muito pouco para o segundo. E é por isso que essa learning rate, ela, ela é um dos elementos fundamentais para saber como você vai fazer o treinamento. Se você fizer essas nossas learnings muito elevadas, você prioriza os exemplos mais recentes, e você meio que esquece a sua memória, ou seja, os ajustes dos exemplos passados. Se fizer uma learning rate muito pequena, pelo contrário, se é mais conservador, você, você ao maximamente leva em consideração os seus ajustes passados. E aí, em função disso, afeta a convergência. Tanto na questão de velocidade, se você tem mais ou menos um mínimo local, você quer chegar lá. Se você faz uma learning rate muito pequena, tem aquela ideia da velocidade, você vai fazer passos muito pequenos para chegar lá. Uma learning rate mais rápida, você pode chegar lá mais rapidamente. Mas também tem o caso da divergência. Se o seu learning rate é muito rápido, e o seu mínimo local for realmente pequeno, em vez de você cair diretamente lá, você pode ficar oscilando e até divergindo, ficando mais longe desse mínimo local. Ou seja, fundamentalmente, a learning rate é a parte mais complexa, 
e ajustá-la vai influenciar tanto a, a velocidade pela qual você converge, se você converge ou não, e às vezes até a qualidade do mínimo local para o qual você vai convergir. E aí, mais para frente ele vai explicar o, o One Cycle, que é um, uma técnica de fazer variar learning rate para tentar chegar mais rápido em um mínimo local de boa qualidade. Okay. Outras dúvidas? Isso, agora nós vamos ver na, no código como é que é a implementação disso, passo a passo, devagarinho ele vai aumentando a complexidade. Collaborative filtering last week, and um, uh, in the collaborative filtering example, we called fit one cycle and we passed it just a single number, and that makes sense because in collaborative filtering, we only have um, one layer. There's a few different pieces in it, but there isn't, you know, uh, uh, a, um, a matrix multiply followed by an activation function followed by another matrix multiply. Uh, I'm going to introduce a, another piece of jargon here. Um, they're not always exactly matrix multiplications. Um, they're something very similar. They're, they're linear functions that we add together. Um, but the more general term for these for these things that are a bit more general than matrix multiplications is affine functions. Okay. So if you hear me say the word affine function, you can replace it in your head with matrix multiplication. But as we'll see when we do convolutions, convolutions are matrix multiplications where some of the weights are tied. And so it would be slightly more accurate to call them affine functions. And I like to introduce a little bit more jargon each lesson so that when you, you know, read books or papers or watch other courses or read documentation, there will be more of the words you'll recognize. Okay? So when you say affine function, it just means a linear function. Right? And it, it means something very, very close to matrix multiplication. A matrix multiplication is the most common kind of affine function, yeah, at least in deep learning. Um, so, uh, specifically for collaborative filtering, uh, the model we were using was this one. It was where we had a bunch of numbers here and a bunch of numbers here, and we took the dot product of them. And given that one here is a row and one is a column, we can actually, that's the same as a matrix product. So M mult in Excel multiplies matrices, so here is the matrix product of those two. Só para quem não teve aqui na aula anterior, essa, essa planilha que ele explicou bastante nas aulas anteriores, só para vocês conseguirem acompanhar. Então aqui uh, tem os usuários né, de uma, por exemplo, o, os filtros colaborativos, é tipo, pensa no exemplo do Netflix. Então você tem os, os filmes e como é que os, os usuários avaliaram esses filmes. Então essa tabela cheia de número aqui, confusa, é, é, significa isso. Tá? Então aqui você tem os dados dos usuários, e aqui o dos filmes. Então, essa é uma forma de calcular uh, os dados aí dessa. Esses são esses dados que ele vai usar nesse exemplo dos filtros colaborativos. Quais são os quatro? As quatro colunas, as quatro linhas são aqui. Ele vai explicar. Eu prefiro que ele, que ele explique, porque senão. Uh, and so I started this um, training last week by using Solver in Excel, um, and we never actually went back to see how it went. So let, let's go and have a look now. Um, so the average sum and squared error got down to 0.39. So we're trying to predict something on a scale of 0.5 to 5. Uh, so on average, we're being wrong by about 0.4. That's pretty good. And you can kind of see it's pretty good. Um, If you look at like 3.51 is what it meant to be, 3.25, 5.1, 0.98, that's pretty close, right? Um, so you get the general idea. Um, and then I started to talk about this idea of embedding matrices. And so in order to understand that, let's put this uh, worksheet aside 
So I'd look at another worksheet. So here's another worksheet. And what I've done here is I have copied over those two weight matrices from the previous worksheet. Right? Here's the one for users, and here's the one for movies. And the movies one, I've transposed it, so it's now got exactly the same dimensions as the users one. Okay. So here are two weight matrices. Initially, they were random. We can train them with gradient descent. Um, in the original data, the user IDs and movie IDs were numbers like these. Okay. Um, to make life more convenient, I've converted them to numbers from 1 to 15. Okay. So in these columns, I've got for every rating, I've got user ID, movie ID, rating, using these match numbers so that they're contiguous starting at 1. Okay. Now I'm going to replace user ID number 1 with this vector. The vector contains a 1 followed by 14 zeros. And then user number 2, I'm going to replace with a vector of 0, and then 1, and then 13 zeros, and so forth. So movie ID 14, all these are movie ID 14, I've also replaced with another vector, which is 13 zeros, and then a 1, and then a 0. Okay. So now these are called um, one-pot encodings, by the way. Um, so this is not part of a neural net. This is just like some input pre-processing where I'm literally making this my new inputs. This is my new inputs for my movies. This is my new inputs for my users. Okay, so these are like inputs to a neural net. So what I'm going to do now is I'm going to take this um, input matrix and I'm going to do a matrix multiply by this um, weight matrix. And that'll work because this has 15 rows and this has 15 columns. So I can multiply those two matrices together because they match. And you can do matrix multiplication in Excel using the mmult function. Um, just be careful if you're using Excel, uh, because this is a function that returns multiple numbers, uh, you can't just hit enter when you finish with it, you have to hit control shift enter. Control shift enter means this is a array function, something that returns multiple values. So here is the matrix product of this input matrix of, per, of, um, of inputs and um, uh, this make this uh, parameter matrix or weight matrix. Um, so that's just a normal neural network layer. Okay? It's just a, a, a regular matrix multiply. And so we can do the same thing for movies. And so here's the matrix multiply for movies. Well, here's the thing. Um, this input is, we claim, is this kind of one hot encoded version of user ID number one. And these activations are the activations for user ID number one. Why is that? Because if you think about it, a matrix multiplication between a one hot encoded vector and some matrix is actually going to find the nth row of that matrix when the one is in position n. Does that make sense? So what we've done here is we've actually got a, a matrix multiply that is creating this, these output activations. Right? But it's doing it in a very interesting way, which is it's effectively finding a particular row in the input matrix. So having done that, we can then multiply those two sets together, uh, just a dot product, and we can then find the loss squared, and then we can find the average loss, and lo and behold, that number, 0.39, is the same as this number, because they're doing the same thing. So this one was kind of finding this particular user's embedding vector, this one is just doing a matrix multiply, and therefore we know they are mathematically identical. So let's lay that out again 
So here's our final version. This is the same weight matrices again, exactly the same, I copied them over. And here's those user IDs and movie IDs again, right? But this time I played them out just in a normal kind of tabular form, just like you would expect to see in the input to your model. And this time I've got exactly the same set of activations here that I had here. But in this case, I've calculated these activations using Excel's offset function, which is an array lookup, right? It says, find the first row of this. So this is doing it as an array lookup. So this version is identical to this version, but obviously, it's much less memory intensive and much faster, because I don't actually create the one-point encoded matrix, and I don't actually do a matrix multiply. Because that matrix multiply is nearly all multiplying by zero, which is a total waste of time. So in other words, multiplying by a one-hot encoded matrix is identical to doing an array lookup. Therefore, we should always do the array lookup version. And therefore, we have a specific way of doing, we have a specific way of saying, I want to do a matrix multiplication by a one-hot encoded matrix without ever actually creating it. I'm just instead going to pass in a bunch of ints and pretend they're one-hot encoded. And that is called an embedding. Right? So you might have heard this word embedding all over the place. This is some magic, advanced, mathy thing. But embedding means look something up in an array. Okay? But it's interesting to note that looking something up in an array is mathematically identical to doing a matrix product by a one-hot encoded matrix. And therefore, an embedding fits very nicely in our standard model of how neural networks work. So now, suddenly, it's as if we have another whole kind of layer. It's a kind of layer where we get to look things up in an array. But we actually didn't do anything special, right? We just added this computational shortcut, this thing called an embedding, which is simply a fast and memory efficient way of multiplying by a one hot encoded matrix. Okay? So this is really important because when you hear people say embedding, you need to replace it in your head with an array lookup which we know is mathematically identical to a matrix multiplied by a one hot encoded matrix. Here's the thing, though. It has kind of interesting semantics, right? Because when you do multiply something by a one hot encoded matrix, you get this nice feature where the rows of your weight matrix, the values only appear for row number one, for example, where you get user ID number one in your inputs, right? So in other words, you kind of end up with this weight matrix where certain rows of weights correspond to certain values of your input. And that's pretty interesting. It's particularly interesting here because going back to a kind of most convenient way to look at this, because the only way that we can calculate an output activation is by doing a dot product of these two input vectors, that means that um, they kind of have to correspond with each other, right? Like there has to be some way of saying if this number for a user is high and this number for a movie is high, then the user will like the movie. So the only way that can possibly make sense is if these numbers represent features of personal taste and corresponding features of movies. For example, the movie has John Travolta in it and uh, user ID likes John Travolta, then you'll like this movie. Okay? So like, we're not actually deciding the rows mean anything. We're not doing anything to make the rows mean anything. But the only way that this gradient descent could possibly come up with a good answer is if it figures out what the aspects of movie taste are and the corresponding features of movies are. So those underlying kind of features that appear 
are called latent factors or latent features. They're these hidden things that were there all along, and once we train this neural net, they suddenly appear. Right? Now, here's the problem. No one's going to like Battlefield Earth, right? It's not a good movie, even though it has John Travolta in it. So how are we going to deal with that, right? Because there's this feature called, I like John Travolta movies, and this feature called, this movie has John Travolta, and so this is now like, you're going to like the movie, but we need to have some way to say, unless it's Battlefield Earth, or you're a Scientologist, either one, right? So how do we do that? We need to add in bias. Right, so here it is, the same thing again, same weight measure, no, sorry, not the same weight measure, it's the same uh, construct, right, same shape of everything, but this time we've got an extra row. So now, this is not just the matrix product of that and that, but I'm also adding on this number and this number. Which means now each movie can have an overall, this is a great movie versus this isn't a great movie. And every user can have an overall, this user rates movies highly or this user doesn't rate movies highly. So that's called the bias. So this is hopefully going to look very familiar, right? This is the same usual linear model concept or linear layer concept from a neural net that you have a matrix product and a bias. And do you remember from lesson two, the lesson two SGD, SGD notebook, you never actually need a bias. You could always just add a column of ones to your input data, and then that gives you bias for free. But that's pretty inefficient, right? So in practice, all neural networks library explicitly have a concept of bias. We don't actually add the column of ones. So what does that do? Well, just before I came in today, I ran a tools solver, or no, data solver on this um, as well. Uh, and we can check the RMSE. And so the root mean squared here is 0.32 versus the version without bias was 0.39. Okay, so you can see that this um, slightly better model um, gives us a better result. And it's better because it's, it's, it's giving both more flexibility Right? And it's also just makes sense semantically that you need to be able to say it's not the, the whether I like the movie is not just about the combination of what actors it has and whether it's dialogue driven and how much action is in it, but just is it a good movie? Okay, or am I somebody who rates movies highly? Okay, so there's all the pieces of um, this collaborative filtering model. <coughs> Agora, do jeito que vocês vão ter em dúvida, vocês não entenderam nada. Então, aqui entram os detalhes do filtro colaborativo que a gente tinha mencionado na aula passada e tenta explicar a, a semântica por trás do embedding. Então, vamos começar com o dilúvio então, de dúvidas. Quem quer começar? Oi. Não, é só, só realmente a única pergunta inicial é esses números todos uh, dessas cinco linhas aí, ou cinco colunas, né, conforme cada um dos lados, isso é 100% randômico, é isso? Isso, você o treinamento, escolhe o treinamento número, mudou com o tempo, né? número de dimensões que você vai representar os usuários e os filmes. Aqui ele escolheu 5, poderia ser 5, 3, poderia ser 500. Inicialmente, todos esses números são gerados aleatoriamente. Depois você treina esse modelo que vai combinar essa representação das pessoas e a representação dos filmes de tal forma que haja o um menor nível de erro em relação às previsões de que pessoas vão gostar de que filmes. E esse treinamento leva à, à emergência desses fatores latentes que explicam as preferências das pessoas e explicam as características dos filmes. Essa parte entendi. Agora, só o caso bem crítico que ele deu bastante ênfase no caso do John Travolta. É, então, dá para ter uma ideia de que um desses cinco aí, é, do filme lá, é, quer dizer que o John Travolta seria um dos atores, mas isso a, a rede toda descobre automaticamente. Nunca ninguém explica que o John Travolta está nesse filme. Ele deu uma interpretação do que poderia ser a semântica de um dos fatores latentes. 
Obviamente não vai ser isso, né? Você só tem cinco dimensões para levar em consideração o que é um filme, você não vai gastar uma dimensão para gosto de John Travolta. Isso aqui é apenas um, um elemento ínfimo do que, o, do que consiste o um filme. Mas é que você não tem metadado que diz tem John Travolta, não tem. Você vai extrair as características dos filmes e as características das pessoas simplesmente pelo fato de que algumas pessoas gostaram de alguns filmes. E é o último, o último item que ele colocou aí, que é a sexta linha, daí é baseada realmente na nota que a comunidade internacional dá para o filme, assim que funciona. Não, esse aqui é mais um fator, só que tem um tratamento diferenciado. Enquanto que os outros, eles são, eles são apenas usados no produto, o dot product, esse daqui não, ele é adicionado. Ou seja, ele não é multiplicado um pelo outro, ele é apenas adicionado, ou seja, ele é um viés, ele é uma, uma variável, aquela regressão linear. Y igual a x mais b, ele é o b. Ele dá meio que o um nível médio de... daquele modelo. E aí a interpretação disso seria algo que permite ajustar com um filme é melhor ou pior, ou seja, quase todo mundo vai gostar mais desse filme, vai gostar menos desse filme, ou como uma pessoa tende a botar notas muito elevadas ou notas muito baixas. Seria como se fosse um valor médio, mas não é um valor médio que você pegou de um metadado do seu dado bruto. É um valor médio que você extrai na construção do modelo a partir de quem gostou de quê. Mais alguma dúvida? Mais claro? Se por acaso eu tiver a adição de um novo pessoa ou um novo filme, eu preciso retreinar tudo? Então, alguém tem uma boa resposta para isso? Não? Bom dia. É, se for o contrário, a pessoa ela baseou, por exemplo, em outra volta porque gosta dele, mas isso é independente do tipo de filme. Isso é independente da categoria do filme, é isso que liga no bias, né? Desculpa, repete, repete aí. Então, ali o um modelo, é, você tem um usuário, por exemplo, se ele escolheu, em vez do tipo de filme, categoria do filme, ele escolheu o de outra volta. Só que o de outra volta, é, ele faz vários tipos de categoria de filme. Então, aí o resultado pode ser em cima da escolha do ator e aí é delimitado em cima da categoria do filme, ele dá esse resultado, ou ao contrário, ou através do que o usuário gosta de categoria, chega no de outra volta, entendeu? Ah. Então, é só esclarecer, o que você tem como dado de entrada para a construção desse modelo? É apenas uma lista de pessoas que gostaram de tais filmes com a nota para cada um deles. É só isso que você tem. Você não tem a menor descrição do que é o filme, e a menor descrição do que é a pessoa. Mas você vai, então você vai explodir o que é uma pessoa e o que é um filme em um vetor com mais dimensões. E você vai treinar esse modelo, e vai tentar prever a nota dada por uma pessoa para um filme em função das características, das características dessas dimensões adicionais que você adicionou, que você criou. Mas inicialmente é tudo aleatório. Mas já vai fazer essa otimização, ou seja, vai fazer com que seja mais fácil prever o que uma pessoa gosta de um determinado filme, há uma convergência que torna explícita uma dimensão latente. Essa dimensão latente, em geral, é uma síntese de várias coisas, dependendo da quantidade de dimensões que for criado. Tente imaginar o caso mais extremo que você poderia para filmes apenas duas dimensões. Então, cada dimensão vai representar um conjunto muito grande de semântica, que talvez você não consiga interpretar. Inversamente, você pega um filme você decompõe ele em mil dimensões. Ele vai usar cada uma dessas dimensões como um grau de liberdade para ajustar o modelo, para chegar a um resultado bom. E depois você vai pegar um conjunto de filmes e você vai ver, beleza, desses filmes todos, quem tem uma, uma nota elevada na dimensão 1? Você vai ver os filmes que têm essa dimensão alta e você vai então, encontrar uma interpretação para essa dimensão 1. Você vai poder, talvez, chegar à conclusão que tal. Tá, Aparentemente, os filmes que têm a dimensão 1 elevada tendem a ser comédias. Ou então, aparentemente, quem tem a dimensão 45 elevada são os filmes com o João Travolta. Ou não. Tudo isso vai emergir 
apenas nos seus dados de que pessoas gostaram de que filmes. O mapeamento semântico com o que isso representa dentro do filme, se você faz posteriormente. Ou não, você pode usar tal qual como, como um sistema de recomendação. Está um pouco mais claro né, o que é isso? Hoje eu vou falar um, um paralelo entre esse embedding, que nesse caso se chama recomendação, e o um outro embedding para texto. Ah, e só respondendo aqui a sua pergunta anterior. Então, se aparece um novo filme, sim, você não consegue aproveitar o que está aqui, tá aqui dentro. O que é que você faz normalmente quando aparece um novo filme? Você passa ele para um certo número de usuários que você conhece. Esses usuários vão dar uma nota para ele. Então você aproxima as notas dadas para aquele filme na representação dimensional daquele filme. E uma vez que você adicionou ele, você vai acumulando um novo histórico e aí você vai é, melhorando essa representação. Mesma coisa para um novo usuário. Você tem um novo usuário, você não sabe nada dele anteriormente. Aí você passa para ele um conjunto de filmes e diz para que ele avalie. E com base nessa avaliação desse número de filmes mínimo, você constrói a representação vetorial aproximada daquele usuário. Ele, à medida que ele vai vendo novos filmes e dando novas notas, você vai melhorando essa representação daquele usuário. Mas não tem como eu usar um transfer learning com base nisso que eu já aprendi antes desse usuário? Tem, mas vamos supor que tem, tem que imaginar um novo filme. Você não tem a menor ideia de como é que ele se relaciona com os, os anteriores. Você tem que capturar umas no, novas informações em relação a esse filme. Uhum. E a forma como você captura informações de, ou de um novo filme ou de um novo usuário usando esse modelo é tendo ele avaliado por novas pessoas ou tendo uma pessoa avaliando novos filmes ou filmes que você já tinha. Ah, tá. Perfeito. Mas, assim, eu não preciso... Eu, 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 nesse caso, para esse novo filme, para essa nova pessoa, eu não preciso ter tantas avaliações quanto antes ou ainda assim preciso? Então, quanto menor o número de avaliações, maior a incerteza quanto a representação vetorial daquilo ali. Se você pegar, por exemplo, sei lá, nem sei exatamente como é que faria, provavelmente, vamos supor que você um filme novo e você pedisse a avaliação de uma única pessoa ele acabaria fazendo, para aquela avaliação, a representação vetorial média de quando aquela pessoa dá aquela nota. Ou seja, pouco informativo. Mas você pega já de duas pessoas, já começa a ser mais informativo. Está claro? Peraí. É, você disse que a entrada é só a pessoa e o filme com a nota, certo? Como é que ele extrapola? E lacunar. Essas... Né? E lacunar. Ou seja, várias Sim, pessoas não, não, não vários não, filmes e vários filmes perfeito. vão receber. Não vai dar só de time. Vai dar uma de espaço lá. Mas como é que ele faz para poder criar os, o, as variáveis independentes? Ele cria como para poder fazer isso? Você escolhe. Você diz, eu quero que tenha tantas variáveis independentes. Aí ele calcula isso como? Aí ele começa com tudo aleatório. Não, tudo bem. Ele começa com tudo aleatório, mas ele não sabe nem que características são essas. Não. Exatamente. Não, isso. Exato. É isso que é interessante do Embedding. É você vai dizer, olha, eu acredito que haveria algo como 100 variáveis latentes relevantes. A ideia é que você vai, quanto maior o número de variáveis latentes que você vai criar, melhor ele consegue se ajustar aos seus dados. Mas aos dados de treinamento, talvez ele esteja fazendo overfit. Aí você não, você não tem o interesse em criar um número gigantesco de variáveis. Então, um cálculo mais complexo, mas sobretudo aumenta a possibilidade de overfit. Quanto menor o número de variáveis, menor a capacidade de, de, de dimensões de representação dos usuários e dos filmes, menor você tem a capacidade de ajuste do modelo, ou seja, ele é menos complexo, mas também, em geral, ele generaliza melhor. Você já tem um trade-off. Isso é quase um não supervisionado, né? Depois você não sabe nem por que você está acertando. Depois você pode tentar... Você tem um supervisionado que você sabe ah, é. as outras pessoas... Exatamente, dão. mas você não sabe por que... Você, é. extra... você extrai essas variáveis latentes, sim. Você não tem, é, não tem uma ideia de semântica é. inicial. É. Você, é. Pode é. você pode ver isso como uma decomposição de matrizes. Você vai tentar decompor essas matrizes, a matriz das, das notas dadas para as pessoas, em matrizes de fatores relevantes. Agora, o que cada fator relevante representa, você não sabe, a priori. É extraído apenas do padrão das preferências. Mas se você quiser depois interpretá-la, você pega exemplos de pessoas e ou exemplos de filmes, e você deve interpretar o que o modelo conseguiu encontrar de padrão. É, no próprio, na aula de hoje, o, ele vai falar um exemplo da Rosman, que é um mercado, né? E ele faz uma interpretação desses embeddings. 
a gente vai ver, vai ter oportunidade de explorar a interpretação dos embeddings daqui a pouco. Mas a, a recomendação que eu faço para vocês é que veja esse vídeo umas duas ou três vezes. Uma vez que você entendeu o que é o embedding, tudo passa a fazer sentido, mas esse passo inicial não é, não é trivial mesmo. Ou seja, é normal que vocês estejam tendo dificuldade. Então, assim, a questão das dimensões, elas não necessariamente, ou, na verdade, não vão estar ligadas a categorias. É depois que você vai é, juntar tudo isso e vai verificar, olha, esses filmes que têm essas notas, por exemplo, é, têm essa característica em consumo. Mas a questão é que, no, seu, no seu modelo intuitivo, você já sabe que a preferência para um determinado filme está relacionada à sua categoria. Essa categoria, sei lá, é ação ou comédia. Isso é algo que você não passa para o modelo. Você não passa esses dados de comédia, você apenas passa as preferências. Mas esses filmes não são independentes, eles têm características que se assemelham pelo fato de ser uma, uma comédia ou um filme de ação. Essas propriedades vão emergir e vão se coagular em torno desses fatores latentes. Mas isso você só vai saber, na verdade, depois analisando os resultados. E se você olhar... Eu li um artigo sobre como o filtro colaborativo do Netflix é feito, e aparece isso claramente. Eu não sei se agora ainda dá para ver, mas você pode pegar um determinado filme e ver as categorias em que ele aparece. E às vezes são coisas bem, bem sutis, do tipo personagem feminino forte com tal característica e o final feliz. Isso aqui, na verdade, é uma descrição que foi feita com base em... Você, primeiro você treina desse jeito, com os fatores latentes. Depois você faz o um mapeamento entre o fator latente e a descrição de metadados de cada filme. O que ele está te mostrando, na verdade, é um fator latente, com a descrição com base nas outras características do filme. É, Netflix ainda, ainda usa várias formações, né? não só... Eu, por exemplo, eu nunca dou nota para filme, mas eu assisto alguns filmes, acho interessante, e eu procuro outros filmes, eu acho que eles devem... Esse filme que tu quer assistir deve ser o teu gosto, então eles devem... Também tem, tem filmes que a pessoa começa a assistir para ver no começo, né? Então, ó, esse filme é nota ruim para aquela pessoa. Né? Então, automaticamente, eles, eles têm todas essas informações de, de filmes que parou, quanto parou, se voltou a assistir ou não. Então, tudo, 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 tudo isso aí vai dando essas, esses pesos vão sendo alterados aí no contexto. E com isso, eles conseguem definir quais filmes eles vão produzir, né? Esse que é o segredo da história. Então, eles conseguem tirar um, uma geral disso aí, todo mundo gosta de comédia, então vamos produzir comédia. São duas dúvidas. É, a primeira é, a gente vê que na planilha já fica bem claro que tem três dimensões ou quatro ali em cima, mas existe uma boa prática, nesse caso do Netflix real, quantas dimensões ele escolheu? Eu acho que é didático ter pouquinhas aí, mas acho que no caso real deve ser mais. Agora esse mais é quanto? É 100, 500, mil? E a segunda dúvida é, aí temos a questão da variável usuário e filme. Mas imagine que eu quisesse fazer usuário, filme e país do usuário. Pra... Isso seria possível também? Esse, essa quantidade aí chama fatores, né? No, nessa técnica de filtros colaborativos, né? Aí você tem um parâmetro lá que você pode passar. N factors. E aí a gente vai ver hoje também. Então, isso aí é, é você que escolhe. É lógico que quando você tem que escolher um número e dependendo desse número que você, desse, desse tamanho, vai dar um resultado bom ou ruim. Então você tem que ir testando até que você encontre um, um tamanho razoável. Ele vai mostrar um exemplo agora que ele mesmo diz, eu testei com vários números e com 40 funcionou nesse caso. Então esse é meio aleatório e você que decide. E a outra generalização, aqui você tem uma matriz que combina então linha e coluna. Você pode ter um tensor com múltiplas, múltiplas dimensões que vai combinar da mesma forma, essas múltiplas dimensões. No caso, uma terceira dimensão poderia ser país, uma quarta dimensão seria, sei lá, o tempo que o cara ficou assistindo, coisas assim. Beleza? Então, agora vamos fazer um, rapidamente um paralelo, já anunciando que vai vir a, 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 mais para frente. Ou seja, o embedding, você pode ver como uma representação que pega uma categoria, que seria, no caso aqui, ou um usuário ou um filme, e explode esse, essa categoria, uma representação vetorial, traz elementos semânticos associados a essa categoria. Uma vez que você entendeu isso, você pode usar isso em um outro contexto. Você pode usar, por exemplo, para um modelo tabular que use dados categóricos. Vamos supor que você tenha uma coluna nos seus dados tabulares, que seja homens e mulheres. 
Você pode pegar a categoria only e representá-lo como sendo um vetor de 10 posições. Então ele vai usar essa, esses graus de liberdade para ajustar as características associadas à masculinidade ou feminidade que ajuda a prever as outras, os outros, as outras propriedades que você quer nos dados. E da mesma forma você pode fazer para palavras. Você tem uma, uma frase, sei lá, eu gosto de pizza. Você vai pegar cada uma dessas palavras e transformar num código, certo? Mas aí a semântica é zero, você escolheu aleatoriamente o código. Mas você pode pegar cada palavra que é um código, você vai transformá-la agora numa representação vetorial daquela palavra. Aí você vamos supor que você ponha 10 dimensões para cada palavra. E aí você vai treinar numa tarefa específica, que vai então fazer emergir os fatores latentes da palavra, que vai mapear elementos semânticos da palavra. Mas para vocês verem como poderoso é essa ideia do embed. Ele serve para sistemas de recomendação, ele serve para classificação de texto, fazer uma representação vetorial de palavras, e ele serve para representar categorias em dados tabulares. É o mesmo conceito. Uma vez você entender isso, você vai ter um ganho qualitativo considerável em qualquer modelo que utilize dados categóricos. Então, é, com relação a, a essa característica adicional, é, o João falou aqui em, ah, eu vou pegar o país do usuário, né? ou você citou aí o sexo do usuário, é, eu posso eventualmente criar essa dimensão adicional e aí faço uma análise lá nos meus dados e, e vejo, olha, isso aqui já está sendo representado por essa característica latente aqui. Eu cheguei à conclusão de que essa característica latente, no, no caso, representa o país ou representa o o sexo do usuário, e aí eu tiro aquela dimensão, ou, ou eu faço o contrário, né? Ah, isso aqui representa o sexo do usuário, então eu, eu coloco essa dimensão para representar melhor. É, dá para fazer esse tipo de otimização também? Sim. É possível. Eu acho que essa questão de interpretar é muito perigosa, porque ninguém sabe ali. É mais ou menos como você fala assim, olha, assiste esse filme, mas por quê? Não, não sei. A máquina só fala isso, eu conseguiria dizer... É, é, ou, ou eles, no máximo vai dizer, porque você gostou desse e desse outro, mas não vai dizer exatamente a característica. Agora, dessa discussão toda de Imbed, eu vejo que, como pessoa, vale a pena, sim, nós, cada um, avaliar aquele filme que viu, porque a, a recomendação vai vir muito melhor. Eu não tinha essa prática de recomendar, a partir de hoje, a de, de avaliar, a partir de hoje eu vou avaliar o filme Netflix. É, no caso do Netflix, tem, tem um problema, que é uma divergência de interesses. Por um lado, a Netflix quer entender melhor o que você gosta. E por outro lado, ela tem interesse de levar você agora a ver filmes que, não, que são mais baratos para ela. Entre um blockbuster que ela paga, sei lá, 2 dólares para cada visualização e um filme perdido que ninguém conhece, que ela paga um centavo por recomendação, ela tenta otimizar a função de valor dela, que não é necessariamente a sua função de valor. E esses embeddings você pode usar, por exemplo, da sua empresa, você pode começar a treinar algumas variáveis que são comuns na sua empresa, criar os embeddings dessas variáveis e a partir de agora, em vez de usar aquela, aquele valor da, da, da variável que a gente está acostumado a usar, você pode substituir por embedding. E isso traz uma, uma performance melhor no seu, nas suas predições, nos seus modelos. É, deixar mais claro. A ideia do embedding é transferível. Ou seja, se você aprende, por exemplo, um embedding para um, as palavras em português que você usou, que você treinou esse embedding numa previsão da próxima palavra dentro de uma frase, esse embedding é, traz elementos semânticos associados à palavra dentro daquele contexto de textos. Mas você pode usar esse mesmo embedding para um novo corpus de textos, que é diferente do treinamento. E o fato de você usar o embedding, em vez de você usar o one hot encoding, da palavra, sistematicamente traz um benefício, que vai ter representações semelhantes para palavras que são semanticamente semelhantes. Ou seja, tem essa ideia de transfer learning do embedding. Agora vamos... Continuar. Eu acho que... Vou fazer a pausa. Fazer uma pausa de 10 minutos. Beleza, vou fazer a pausa e voltamos então às 10h48 e tal. Bom, vou chamar, lançar a chamada agora. Quem estiver um pouco atrasado, só memorizar esse número, 655015. Ainda dá para entrar uma vez que eu tiver lançado a, a chamada em si.
Então, para chamada, é, letra C, bolinha amarela. Caímos um pouco, achava que conseguimos manter um pouco mais de 50. Mais um último Mergulhar novamente em Belling, vocês viram que é importante, agora vamos ver outras aplicações e uma explicação mais aprofundada. E, de novo, pensem nas suas dúvidas para a gente poder resolver isso aqui logo depois. Você está fazendo algo errado. Então, pergunte, mostre-nos a sua... Especialmente se as pessoas estão votando isso, eu acho que as pessoas estão vendo também. Então, coloque-se no fórum. Eu quero dizer, eles estão fazendo um negativo de lápida. Yeah, so we're going to be learning about um, cross entropy and negative reflux likelihood after the break um, uh, today. Um, they are loss functions that have very specific expectations about what your input looks like, and if your input doesn't look like that, then they're going to give very weird answers. So probably you press the wrong buttons. So don't do that. Uh, okay. Okay. So we um, said. Colab learner. Um, and so here is the Colab learner function. Um, the Colab learner function, as per usual, takes a, um, uh, a data bunch. And normally learners uh, also take something where you ask for a particular architectural details. In this case, there's only one thing which does that, which is basically, do you want to use a multi-layer neural net, or do you want to use a classic collaborative filtering? And we're only going to look at the classic collaborative filtering today, um, uh, or maybe we'll briefly look at the other one too. We'll see. Um, and so what actually happens here? Well, basically, we're going to cre we create a, um, an embedding dot bias model, and then we pass back a learner, which has our data and that model. So obviously, all the interesting stuff is happening here in embedding.bias. So let's take a look at that. Actually, we press the wrong button. Embedding.bias. There we go. OK, so here's our embedding.bias model. Um, it is a ln.module. So in, in PyTorch, to remind you, uh, all PyTorch layers and models are nn.modules. They are things that, once you create them, look exactly like a function. You call them with parentheses and you pass them arguments. Um, but they're not functions. Uh, they don't even have, normally in Python, to make something look like a function, you have to give it a method called um, dunder call. Remember that means underscore, underscore, call, underscore, underscore, which doesn't exist here. And the reason is that PyTorch actually expects you to call, have something called forward. And that's what PyTorch will call for you when you call it like a function. So when this model is being trained uh, to get the predictions, it's actually going to call forward for us. So this is where we um, 
do the calculations, right? Uh, to calculate our predictions. So this is where you can see we grab our, uh, why is this users rather than user? Well, that's because everything's done a mini batch at a time, right? So it, it's kind of, when I read the forward in, um, in a PyTorch um, module, I tend to ignore in my head the fact that there's a mini batch and I pretend there's just one because PyTorch automatically handles all of the stuff about doing it to everything in the mini batch for you. Right? So let's pretend there's just one user, right? So grab that user and what is this? Self.u underscore weight. Self.u underscore weight is an embedding. We create an embedding for each of users by factors, items by factors, users by one, items by one. Now well, that makes sense, right? So users by one is here. That's the user's bias, right? And then users by factor is here. So users by factors is the first tuple, so that's going to go in u underscore weight. And users comma one is the third, so that's going to go in u underscore bias. So remember, when PyTorch creates our nn.module, it calls dunder init. And so this is where we have to create our weight matrices, right? And we don't normally create the actual weight matrix tensors. We normally use PyTorch's convenience functions to do that for us. And we're going to see some of that after the break. So for now, just recognize that this function is going to create an embedding matrix for us. It's going to be a PyTorch NN dot module as well. So therefore, to actually pass stuff into that embedding matrix and get activations out, you treat it as if it was a function. Okay? Stick it in parentheses. So if you want to look in the PyTorch source code and find NN dot embedding, you will find there's something called dot forward in there, which will do this array lookup for us. So here's where we grab the users. Um, here's where we grab the items. And so we've now got the embeddings for each, right? And so at this point, we're kind of like here, and we found that and that. So we multiply them together and sum them up. And then we add on the user bias and the item bias. And then if we've got a Y range, then we do our sigmoid trick. And so the nice thing is, you now, you now understand the entirety of this model. And this is not just any model. This is a model that we just found is at the very least highly competitive with and perhaps slightly better than some published table of pretty good numbers from a software group that does nothing but this. So you're doing well, right? This is nice. Um, so that's um, probably a good place to have a break. And so after the break, we're going to come back and we're going to talk about the one piece of this puzzle we haven't learned yet, which is what the hell does this do? Okay. Uh, so let's come back at um, 7.50. Okay, um, so uh, this idea of interpreting embeddings is really interesting. And uh, as we'll see later in this lesson, um, the, the things that we uh, create for categorical variables more generally and tabular data sets are also embedding matrices. Um, and again, that's just a normal matrix multiply via one hot encoded uh, input where we skip the computational, computational and memory burden of it by doing it in a more efficient way. And it happens to end up with these interesting semantics kind of accidentally. Um, and uh, there was this really interesting paper uh, by these folks um, who came second in a capital competition for something called a Rossman. Um, we'll probably look in more detail at the Rossman competition in part two. Uh, I think we're going to run out of time in part one. Um, but it, it's basically this pretty standard uh, 
tabular stuff, the main interesting stuff is in the pre-processing. Um, um, and it was interesting because they, they came second, despite the fact that the, the person who came first and pretty much everybody else was the top of the leaderboard did a massive amount of highly specific feature engineering, uh, whereas these folks did way less feature engineering than anybody else. Um, but it's definitely used a neural net, and this was at a time in 2016 when just no one did that. No one was doing neural nets and tabular data. Um, so they have, you know, the, the kind of stuff that we've been talking about um, kind of a, a, arose there, or at least was kind of popularized there. And when I say popularized, I mean only popularized a tiny bit. Still, most people aren't aware of this idea. Um, but it's pretty cool because in their paper, they showed that the mean average percentage error for various techniques, KBS neighbors, random forest, and gradient booster trees. Um, uh, well, first, you know, neural nets just worked, worked, worked a lot better, but then with entity embeddings, which is what they call this, just using entity matrices in tabular data, um, you can actually, they actually added the entity embeddings to all of these different tasks after training them, and they all got way better, right? So neural nets with entity embeddings are still the best, but a random forest with entity embeddings was not at all far behind. And you know that's often kind of that's kind of nice, right? Because you could train these entity matrices for products or stores or genome motifs or whatever, and then use them in lots of different models. Possibly, you know, using faster things like random forests, um, um, but getting a lot of the benefits. But here was something interesting: they took um, a two-dimensional projection of their um, of their embedding matrix for um, state, for example, German state, because this is a German <coughs> supermarket chain, I think. Um, using the same kind of approach we did, I don't remember if they used PCA or something else like different. Um, and then here's the interesting thing. Um, I've, I've circled here, you know, a, a few things in this embedding space, and I've circled it with the same color over here. And here I've circled some, same color over here. And it's like, oh my God, the embedding projection has actually discovered geography. Like they, they didn't do that, right? But it's 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 found things that are nearby each other in grocery purchasing patterns because this was about predicting how many sales there will be. You know, it, 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 there is some geographic element of that. In fact. Here is a graph of the distance between two embedding vectors. So you can just take an embedding vector and say, what's the sum of squared, you know, compared to some other embedding vector, and that's the Euclidean distance. What's the distance in embedding space? And then plot it against the distance in real life between shots, and you get this very strong positive correlation. Uh, here is an embedding space for the days of the week. And as you can see, there's a very clear path through them. Here's the embedding space for the months of the year. And again, there's a very clear path through them. So like, embeddings are amazing. And um, I don't feel like anybody's even close to exploring the kind of interpretation that you could get, right? So if you've got genome motifs or plant species or products that your shop sells or whatever, like it'd be really interesting to train a few models and try and kind of fine tune some embeddings and then like start looking at them in these ways in terms of similarity to other ones and clustering them and projecting them into 2D spaces and whatever. I think it's really interesting. Uh, so we were trying to make sure we understood what every line of code did in this um, pretty good uh, Colab one model we built. And so the one piece missing is this WD piece. And WD stuff stands for weight decay. So what is weight decay? Weight decay is a type of regularization. What is regularization? Well, let's start by going back to this nice little chart that um, Andrew Ohm did in his um, terrific machine learning course, where he plot, you know, plotted some data and then showed a few different lines through it. This one here, um, because Andrew's at Stanford, he has to use Greek letters, okay? So we can say this is A plus BX, but, you know, if you want to go there, theta naught plus theta one X um, is a line. 
right? It's a line, even if it's got Greek letters, it's still a line. Um, so here's a second degree polynomial, a plus bx plus cx squared, bit of curve, right? And here's a high degree polynomial, which is curvy as anything. So models with more parameters tend to look more like this. And so in traditional statistics, we say, hey, let's use less parameters because we don't want it to look like this. Because if it looks like this, then the predictions over here and over here, they're going to be all wrong, right? It's not going to generalize well. We're overfitting. So we avoid overfitting by using less parameters. And so if any of you are unlucky enough to have been brainwashed by a background in statistics or psychology or econometrics or any of these kinds of courses, you'll have, you know, you're going to have to unlearn the idea that you need less parameters. Because what you instead need to realize this is you will fit this lie that you need less parameters because it's a convenient fiction for the real truth, which is you don't want your function to be too complex. And having less parameters is one way of making it less complex. But what if you had a thousand parameters and 999 of those parameters were 1e neg 9? Or what if there were zero? If they're zero, they're not, they're not really there. Or if they're 1e neg 9, they're hardly there, right? So like, why can't I have lots of parameters if like lots of them are really small? And the answer is, you can. Okay? You know, so this, this thing of like counting the number of parameters is how we limit complexity is actually extremely limiting. It's a fiction that really has a lot of problems, right? And so if in your head complexity is scored by how many parameters you have, you're doing it all wrong, right? Score it properly, right? So why do we care? Why would I want to use more parameters? Because more parameters means more nonlinearities, more interactions, more curvy bits, right? And real life is full of curvy bits, right? Real life does not look like this. But we don't want them to be more curvy than necessary or more interacting than necessary. So therefore, let's use lots of parameters and then penalize complexity. Okay, so one way to penalize complexity is, as I kind of suggested before, is let's sum up the value of your parameters. Now that doesn't quite work because some parameters are positive and some are negative, right? So what if we sum up the square of the parameters, right? And that's actually a really good idea. Right? Let's actually create a model, and in the loss function, we're going to add the sum of the square of the parameters. Now, here's the problem with that, though. Maybe that number is way too big, and it's so big that the best loss is to set all of the parameters to zero. Now, that would be not good. Right? So actually, we want to make sure that doesn't happen. So therefore, let's not just add the sum of the squares of the parameters to the model, but let's multiply that by some number that we choose. And that number that we choose in fast AI is called WD. Okay? So that's what we're going to do. We're going to take our loss function and we're going to add to it the sum of the squares of the parameters multiplied by some number. WD. What should that number be? Well, generally, it should be 0 0.1. Okay. People with fancy machine learning PhDs are extremely skeptical and dismissive of, of any claims that a learning rate can be 3e neg 3 most of the time or a weight decay can be 0.1 most of the time. But here's the thing. We've done a lot of experiments on a lot of data sets, and we've had a lot of trouble finding anywhere a weight decay of 0.1 isn't great. However, we don't make that default. We actually make the default 0.01. Why? 
Because in those rare occasions where you have too much weight decay, no matter how much you train, it just never quite fits well enough. Whereas if you have too little weight decay, you can still train well. You'll just start to overfit, so you just have to stop a little bit early. So we've been a little bit conservative with our defaults, but my suggestion to you is this. Now that you know that every learner has a WD argument, and I should mention, you won't always see it in this list, right? Because there's this concept of KWRs in Python, which is basically parameters that are going to get passed up the chain to the next thing that we call. And so basically all of the learners will call eventually this constructor, and this constructor has a WD, right? So this is just one of those things that you can either look in the docs or you, you now know it. Anytime you're constructing a learner from pretty much any kind of function in FastAI, you can pass WD. Okay? And so passing uh, 0.1 instead of the default 0.01 will often help. Okay, so give it a go. Achei que é um bom ponto para fazer uma pausa. A gente, ele explorou um pouquinho mais o conceito de embeddings e vocês viram o quão espetacular é você conseguir extrair algumas características dos seus dados categóricos sem é, simplesmente extraindo dos dados, né? Sem ter um nada assim um objetivo explícito, né? Mas as coisas emergem naturalmente, parece mágico. E depois, agora, eles viram mais um conceito aí sobre o ADK e queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguém tem alguma... Quem que nunca ouviu falar de regularização? Certo. Então, é a categoria geral do que ele falou. Se você tem um modelo que é muito complexo, ele tende a fazer o overfit. Com complexidade insuficiente, ele, consegue, ele não consegue mapear corretamente todas as relações de suas variáveis. Aí como é que você faz para encontrar o a, a, um ponto certo de complexidade? Aí uma das formas é se reduzir o número de parâmetros, que ele fala com uma série de limitações, e a melhor é o que ele, ele recomenda, você mantém todos os parâmetros que você tem, mas você usa um, um método de regularização. E se a regularização, a, a definição geral do que é regularização, é uma forma de se penalizar o excesso de complexidade. E nesse caso, ele pega o peso dos seus parâmetros, leva tudo isso ao quadrado e soma. E ele põe isso na função de loss. Ou seja, a loss ela tem duas coisas. Ela tenta reduzir a diferença entre aquilo que está prevendo e o, o verdadeiro, o target. Né? E, ao mesmo tempo, um segundo elemento seria o elemento de regularização. Ele tenta reduzir o peso, ou melhor, a soma quadrática de todos os seus pesos. Ou seja, dentro do o espaço de possíveis modelos, ele vai preferir aqueles modelos que tenham a maior parte dos pesos zero. A gente está limitando a complexidade do modelo. Mas, ao mesmo tempo, ele está tentando reduzir o erro. O reduzindo a, a diferença entre o valor esperado e o valor real. Ele está fazendo uma otimização com essas duas limitações. Reduz o erro, reduz a diferença entre o, o ideal e o esperado, o esperado e o real, o efeito que foi calculado, e também reduz, tenta reduzir a complexidade do modelo. E aí, otimizando seja, esses dois esses dois objetivos ao mesmo tempo, você chega a um modelo que, que tem um nível de complexidade suficiente para reduzir o seu erro. Está mais claro? Eu só queria perguntar se tem algum motivo para você usar o, o erro na forma quadrática, ou se talvez fosse melhor fazer o que a gente chama de renormalização, que é levar o quadrado para ficar positivo e depois tirar a raiz quadrada, porque a loja está na mesma dimensão dos seus dados. Alguém tem uma, algo para contribuir na resposta a isso? É, tá aí, não sei. Essa é a vantagem de ter um físico na equipe, que ele faz umas perguntas que ninguém sabe responder. Né? O seu dever de casa, na próxima aula, por favor, traga a resposta. <risos> Minha dúvida é em relação ao embedding, no começo ele conseguiu extrair algumas informações a partir dele, né? E eu não entendi por quê, porque para mim, o que eu entendi com o embedding, ele pegava 
uma tabela, uma, uma matriz que é uma, uma plot encoder, né? E converte em índices. E provavelmente funciona na, isso mais para o colaborativo filtering, porque ele geralmente associa uma coluna a uma linha ali. Então, no geral, isso deve acontecer. Mas como é que ele consegue extrair desse índice alguma informação geográfica ali de. Não entendi. Então, vou dar mais detalhes sobre essa competição do Ross. Esse Ross, então, é, é uma rede de supermercados no, na, na Alemanha. Então, você tem um conjunto de dados tabulares que mostram que supermercado, dia a dia, vendeu que objetos. E tem um monte de metadados que descreve o horário de funcionamento, se teve um feriado ou não teve, um monte de características desses supermercados. Só que o supermercado em si ele é identificado com um código. Aí vai ter uma linha que vai ser o supermercado número 43, que tem um certo endereço. E uma outra linha vai ser o supermercado número 51, que tem um outro endereço. Ah, o método geral que a FastTag preconiza, que faz muito sentido, é não use dados categóricos tal qual. Em geral, para usar uma rede neural, você tem que converter tudo para números. Então, você tem um dado categórico, que tem um número limitado de possíveis valores. Você tem que representar isso enquanto número. Uma das formas possíveis de fazê-lo é usando o one hot encoding, ou seja, você vai transformar cada categoria num, num vetor em que aquela categoria é um e todas as outras são zero. Vamos supor que você tenha três lojas, então você botaria a categoria, sei lá, eu botaria A, B e C, então a loja 1 seria 1, 0, 0, a loja 2 seria 0, 1, 0, e a loja 3, 0, 0, 1. O problema é que fica claro para vocês que essa representação não está associada a nada de relevante da loja. É simplesmente algo aleatório que você escolheu. Se você mudasse a ordem, você teria uma representação vetorial diferente. O que o embedding faz é algo mais esperto do que uma, uma, uma one hot encoding. Ele vai atribuir aleatoriamente, é, arbitrariamente, um conjunto de dimensões. Aí você vai dizer, eu vou representar cada loja com um vetor de, sei lá, cinco ou sete dimensões. Aí eu vou ter, então, sete espaços para isso. Aí, inicialmente, eu vou botar todos esses... Esse, esse vetor de sete dimensões, com valores aleatórios. O ruído de 0 a 1, um, por exemplo. E aí eu vou fazer o treinamento dessa representação para a tarefa. A tarefa, no caso do Ross, é prever as vendas da loja. Ou seja, você vai ter, dado que naquele dia era uma quarta-feira, que havia tais coisas com tais preços, todas as características da loja, preveja qual foi a venda naquele dia. Aí você já tem os resultados disso, você vai usar isso como treinamento. Mas ao fazer esse treinamento, ou seja, ao fazer o melhor ajuste da previsão das vendas para as vendas reais, você vai estar ajustando a forma como a loja é representada. Você está treinando, então, o embedding para a loja. E o resultado final, uma vez que convergiu, esse embedding vai trazer elementos, elementos semânticos associados à loja. Aí, por exemplo, pode ser que a dimensão 1 desse embedding esteja associado a lojas dentro de um shopping center. E o elemento 2 vai estar associado a uma loja cuidada por um único funcionário. Eles vão ter padrões de comportamento diferentes. O que foi feito que surgiu essa dúvida é eles pegaram a representação de embedding das lojas e usaram ou um PCA, um TSNE, que é uma, uma técnica que reduz a dimensionalidade. Ele pega, sei lá, vamos supor que a loja estava representada em 10 dimensões. Ele tenta extrair as duas dimensões, que são combinações lineares dessas dimensões, dessas 10, que tem a máxima capacidade de explicar o resultado final. A primeira dimensão é a que tem a máxima... É uma combinação linear das demais que explica melhor o resultado. A segunda é a segunda combinação linear que é independente da primeira que explica melhor o resultado. É como se fosse uma projeção. Você tinha uma, um espaço dimensional de 10 dimensões e você projeta num plano de duas dimensões que melhor ajuda a separar os dados. Essa representação TSNE para lojas, ele viu que agregava as lojas em grupos que estão relacionados com a geografia. A geografia não foi dada diretamente nos seus dados, mas você tem um padrão de comportamento das lojas. As lojas que se comportam de um certo jeito tem que deixar a mesma vizinhança. Ou seja, as lojas sei lá, do Nordeste teriam um comportamento diferente das lojas do Sudeste. Isso aqui é intuitivo. 
em produtos vendidos, em como são vendidos os preços de coisas desse tipo. Ou seja, essa, essa relação geográfica, ela emergiu dos fatores latentes que foram treinados no padrão de venda de cada uma das lojas. Está mais claro? Mais alguma dúvida? É bem intuitivo que realmente é, aquelas lojas relacionadas por algum parâmetro se formam em cluster, né? O que para mim foi surpresa é que esses clusters ficaram, ficaram localizados em posições bem equivalentes à posição geográfica daqui. É, eles poderiam ter ficado em cluster numa ordem completamente diferente. E aí, aquela ordem ter ficado naquela posição menos alguma coisa e menos um do outro lado ali, e o outro ficou lá em cima, o Berlim ficou lá em cima, aquilo ali não ficou intuitivo para mim por que isso aconteceu. Não, eu, eu concordo com você. A orientação norte-sul do mapa é totalmente arbitrária. Né? Vocês podem fazer uma rotação qualquer ali e em tese não mudaria em nada. O que muda é a distância relativa. Vamos supor que você tenha... Bom, eu não conheço tão bem a geografia da, da Alemanha, então vamos pegar em comparação com a geografia brasileira. Então você vai ter... Então você vê que não tem como fazer uma rotação disso daqui que cai exatamente naquele. Ou seja, não há um mapeamento geográfico estrito, mas há de proximidade e vizinhança. Aí você vai ver então que nessa visão que eles têm, Berlim estaria mais próximo desse grupo da Alemanha do Norte do que do grupo da Alemanha do Leste. Aí eu não conheço a, a, a semântica geográfica, quem conhece a Alemanha, mas então você poderia validar com o alemão se realmente o padrão de consumo em Berlim é mais próximo dessa região norte ou da região leste do, da Alemanha. Alguém que conheceria a Alemanha é suficiente para dar um palpite sobre isso? Não. É, eu acho que independente disso, é que o, o, que, o, que, o importante é que os dados dessas lojas têm características que fez com que nesse espaço bidimensional essas aqui tenham as características próximas que são um pouco diferentes dessas daqui. E isso acabou é, resultando em uma representação geográfica sem querer. Há uma, né, um, há uma similaridade desse espaço aqui bidimensional com o um mapa geográfico. E, e é essa é a questão do embedding. Né? As coisas são extraídas é, de forma assim, é, sem, sem previsão. Né? De repente elas emergem e você consegue eventualmente fazer uma interpretação disso. É, mas é muito poderoso o império. Outra dúvida? E o ADK ficou claro para vocês? Então você tem a ideia de regularização, ou seja, você vai penalizar um modelo que tenha pesos muito elevados, você vai escolher, digamos, um parâmetro multiplicativo para poder pôr numa mesma escala o valor de regularização, essa soma dos, valores, dos parâmetros quadráticos, com o valor da função objetiva, que é a diferença entre o resultado da rede e o valor esperado. E como estão em escalas diferentes, você vai ter que usar um fator para pôr, pôr na mesma escala. O que tem que o Jeremy fala é que, em geral, um bom fator para botar essa mesma escala seria 0.1. Mas aí ele explica que em algumas circunstâncias 0.1 não funciona tão bem, e aí com conservadorismo eles põem 0 para 0. É basicamente isso. Mais alguma dúvida ou continuamos? Continuamos. Default 0.01 will often help. Ok, so give it a go. So, what's really going on here? using loss.backward, we then subtracted in place 
the learning rate times the gradients, and that is gradient descent. So if you haven't reviewed lesson two SGD, please do, because this is where we're, this is our starting point. So if you don't get this, then none of this is going to make sense. If you're watching the video, maybe pause now, go back, rewatch this part of lesson two, make sure you get it. <coughs> Um, remember, a dot sub underscore is basically the same as a minus equals because a dot sub is subtract and everything in PyTorch, if you add an underscore to it, means do it in place. So this is updating our a parameters, which started out as minus 0.11. We just arbitrarily picked those numbers and it gradually makes them better. Right? So, Let's write that down. So um, we are trying to calculate the um, parameters. I'm going to call them weights because this is just more common. Um, in kind of epoch t or time t. And they're going to be equal to whatever the weights were in the previous epoch minus our learning rate multiplied by, it's the derivative of our loss function with respect to our weights at time t minus one. Okay, so um, that's, that's what this is doing. Okay, and we don't have to calculate the derivative because it's boring and because it, computers do it for us fast, um, and then they store it here for us, so we're good to go, okay? So make sure you're exceptionally comfortable with either that equation or that line of code, because they're the same thing. Um, where do we go from here? All right. So. What's that? What's our loss? Our loss is some function of our independent variable, variables, x, and our weights, right? And in our case, we're using mean squared error, for example, and it's between our predictions and our actuals, right? So where does X and W come in? Well, our predictions come from running some model, we'll call it N, on those predictions and that model contains some weights, right? So that's, that's what our loss function might be. And this might be all kinds of other loss functions, we'll see some more today. And so that's what ends up creating a dot brand over here. So we're going to do something else. We're going to add weight decay, some number, which in our case is 0 0.1, times times the sum of weights squared. Okay, so let's do that, and let's make it interesting by not using synthetic data, but let's do some real data, and uh, we're going to use MNIST, the hand-drawn digits, right? <laughs> but we're going to do this as a standard, fully connected net, not as a convolutional net, because we haven't learned the details of how to really create one of those from scratch. So in this case, there's actually uh, deeplearning.net provides MNIST as a, uh, a Python pickle file. In other words, it's a file that, pickle, that Python can just open up and it'll give you NumPy arrays straight away and they're flat NumPy arrays. You don't have to do anything to them. Uh, so go grab that. Um, and it's a gzip file, so you can actually just gzip.open it directly um, and then you can pickle.load it directly <laughs> And again, encoding equals Latin 1 because, yeah, you know. 
and then we can just put that, that'll give us the training, the validation, and the test set. I don't care about the test set. So generally in Python, if there's like something you don't care about, you tend to use this special variable called <laughs> underscore. There's no reason you have to, it's just kind of, people know you mean I don't care about this, right? So there's our trading, uh, trading X and Y and our valid X and Y. Um, now this actually comes in as a, as you can see, if I print the shape, 50,000 rows by 784 columns. But those 784 columns are actually 28 by 28 pixel pictures. So if I reshape one of them into a 28 by 28 pixel picture and plot it, right, then you can see it's the number five. Okay, so that's our data. We've seen MNIST before in its uh, kind of pre-reshaped version. Here it is in its flattened version. So I'm gonna be using it in its flattened version, okay? Um, and uh, currently they are um, NumPy arrays. I need them to be tensors. So I can just map torch.tensor across all of them. And so now they're tensors. Okay. Um, I may as well create a variable with the number of things I have, which we normally call n. And remember, we normally have a thing called, you know, we don't use c to mean the number of activations we need. Um, uh, well, actually, sorry, this is not going to be activations. Sorry, this is going to be number of columns. Um, that's not a great name for it, sorry. Um, okay, so there we are. And then um, the, uh, the y, not surprisingly, the minimum value is zero and the maximum value is nine because that's the extra number we're going to predict. Great. Um, so in lesson two of SGD, we, like, we created uh, a data where we actually added a column of ones on so that we didn't have to worry about bias. We're not going to do that. We're going to have PyTorch do that kind of implicitly for us. We had to write our own MSC function. We're not going to do that. We had to write our own little matrix multiplication thing. We're not going to do that. We're going to have PyTorch do all this stuff for us now. Okay. And um, what's more and really important, we're going to, we're going to do mini batches. Right? Because this is a big enough data set, we probably don't want to do it all at once. Um, so if you want to do mini batches, um, so we're, we're not going to use too much fast AI stuff here. Um, uh, PyTorch has something called Tensor Dataset that um, basically grabs a um, uh, any kind of tensor, uh, or sorry, two tensors, and creates a data set. Remember, a data set is something where if you index into it, you get back uh, an X value and a Y value, just one of them. Okay. Um, so it kind of looks like it looks a lot like a list of X, Y tuples. Um, once you have a data set, uh, then you can use a little bit of convenience uh, by calling databunch.create. And what's that going to do is it's going to create um, data loaders for you. A data loader is something which um, you don't say I want the first thing or the fifth thing. You just say I want the next thing. And it will give you a batch, a mini batch of whatever size you asked for. And specifically, it'll give you the X and the Y of a mini batch. So if I just grab the next of the iterator, this is just standard Python, if you haven't used iterators in Python before. Here's my training data loader that databunch.create creates for you. Um, and you can check that as you expect, the X is 64 by 784, because there's 784 pixels flattened out, 64 in a mini batch. And the Y is just 64 numbers. There are things we're trying to predict. So, um, and, you know, if you look at the source code for databatch.create, you'll see there's not much there, right? So feel free to do so. We just make sure that, like, your training set gets shuffled, randomly shuffled for you. We make sure that um, the data is put on the GPU for you. Uh, just a couple of little convenience things like that. Um, but don't let it be magic. If it feels magic, check out the source code to make sure you see what's going on. Okay. Um, so rather than do this y hat equals x hat a thing, we're going to create an nn.module, right? If you want to create an nn.module uh, that does something different to what's already out there, you have to subclass it, right? So subclassing is very, very, very normal in PyTorch. So if you're not comfortable with subclassing stuff in Python, go read a couple of tutorials to make sure you are. Uh, main thing is you have to overwrite the constructor down the init and um, make sure that you call the superclasses constructor because nn.module superclasses constructor is going to like set it all up to be a proper nn.module for you. So if you're trying to create your own PyTorch subclass and things don't work, 
It's almost certainly because you forgot this line of code. Um, all right, so the only thing we want to add is we want to create an, uh, an attribute in our class uh, which contains a linear layer, an nn.linear module. What is an nn.linear module? Um, it's something which does that, but actually it doesn't only do that, it actually is x at a plus b. So in other words, we don't have to add the column of ones. Okay, that's all it does. Okay, so you, if you want to play around, why don't you try and create your own nn.linear class? You can create something called mylinear, and it, it'll take you, you know, depending on your PyTorch background, an hour or two. Um, and then you'll feel like, okay, this is, don't, we don't want any of this to be magic. And you know all of the things necessary to create this now. So, you know, these are the kind of things that you should be doing for your assignments this week. It's not so much new applications, but try to start writing more of these things from scratch and get them to work. Learn how to debug them, check what's going in and out and so forth. Okay. Uh, but we can just use nn.linear and that's just going to do, so it's going to have a def forward in it that goes a at x plus b, right? Um, and so then our forward, how do we calculate the result of this? Well, remember, every nn.module looks like a function. So we pass our x mini batch. So I did use xb to mean a batch of x um, to self.win, and that's going to give us back the result of the a at x plus b on this mini batch. So this is a logistic regression model. A logistic regression model is also known as a neural net with no hidden layers. So it's a one layer neural net, no nonlinearities. Um, because we're doing stuff ourselves a little bit, we have to um, put the uh, weight matrices, uh, the parameters, uh, onto the GPU manually. So just type dot .cuda to do that. Um, so here's our model. And as you can see, the nn.module machinery has automatically given us a representation of it. It's automatically stored the .lin thing and it's telling us what's inside it. So there's a lot of little conveniences that PyTorch does for us. Uh, so if you look at now at model.lin, you can see, not surprisingly, there it is. Um, perhaps the most interesting thing to point out is that our um, model um, automatically gets a bunch of um, methods and properties. And perhaps the most interesting one is the one called parameters, which contains all of the yellow squares from our picture. Right? It contains our parameters. It contains our weight matrices and bias matrices in as much as they're different. So if we have a look at p.shape for p and model.parameters, there's something of 10 by 784, and there's something of 10. So what are they? Well, 10 by 784, okay, so that's the thing that's going to take in 784 dimensional input and spit out a 10 dimensional output, because that's handy, because our input is 784 dimensional, and we need something that's going to give us the probability of 10 numbers. After that happens, we've got 10 activations, which we then want to add the bias to. So there we go, here's a vector of length 10. So you can see why this. Um, this model we've created has exactly the stuff that we need to do our <laughs> AX plus B. So let's grab a learning rate. We're going to come back to this loss function in a moment, but we can't use MS, well, hmm, we can't really use MSE for this, right? Because we're not trying to say how close are you? Did you predict three and actually it was four? Gosh, you were really close. It's like, no, three is just as far away from four as zero is away from four when you're trying to predict what number did somebody draw. So we're not going to use MSC, we're going to use cross HP loss, which we'll look at in a moment. And here's our update function. I copied it from lesson two SGD. Um, but now we're calling our model, rather than going A at X, we're calling our model as if it was a function to get Y hat. And we're calling our loss func, rather than calling MSC to get our loss. And then this is all the same as before, except rather than going through each parameter and going parameter dot sub underscore learning rate times gradient, we loop through the parameters. Okay? Because very nicely for us, um, PyTorch will automatically create this list of the parameters of anything that we've created in our Dunder in it. And look, I've added something else. I've got this thing called W2. 
I go through each P and model dot parameters and I add to double two W2 the sum of squares. So W2 now contains my sum of squares weights. And then I multiply it by some number, which I set to 1 in egg 5. So now I just implement weight decay. Okay, so when people talk about weight decay, it's not an amazing magic complex thing containing thousands of lines of CUDA, C code. It's those two lines of Python. That's weight decay. This is not a simplified version that's just enough for now. This is weight decay. That's it. Okay. And so here's the thing. Um, there's a really interesting kind of dual way of thinking about weight decay. One is that we're adding the sum of squared weights. And that seems like a very sound thing to do, and it is. And um, well, let's go ahead and run this. Uh, so here I've just got a list comprehension that's going through my data loader. So the data loader gives you back one mini batch and for, for the whole um, thing, giving you x, y each time. I'm going to call update for each. Each one returns loss. Um, now PyTorch tensors, uh, since I did it all on the GPU, that's sitting in the GPU, and it's like got all this stuff attached to it to calculate gradients. It's going to use up a lot of memory. So if you, if, you, if you call dot item on a scalar tensor, it turns it into an actual normal Python number. So this is just means I'm returning back normal Python numbers. Um, and then I can plot them. And yeah, there you go. My loss function is going down. And you know, it's really nice to try this stuff to see if behaves as we expect. Like we thought this is what would happen. As we get closer and closer to the answer, it bounces around more and more. Right? Because we're kind of close to where we should be. It's kind of getting flat, probably flatter in weight space, so we're kind of jumping further. And so you can see why we would probably want to be reducing our learning rate as we go. Learning rate and yelling. Okay, now, here's the thing. That is only interesting for training a neural net because it appears here because we take the gradient of it. That's the thing that actually updates the weights, right? So they're actually the only thing interesting about WD times sum of W squared is its gradient. So we're going to do a lot of math here, but I think we can handle that. The gradient of this whole thing, if you remember back to your high school math, is equal to the gradient of each part taken separately and then add them together. So let's just take the gradient of that, right? Because we already know the gradient of this is just whatever we had before, right? So what's the gradient of WD times the sum of W squared, right? Let's remove the sum and pretend there's just one parameter. It doesn't change the generality of it. So the gradient of WD times W squared, so what's the gradient of that? With respect to W, it's just 2 WD times W. Okay? And so remember, this is our constant, which in our case was like, well, in that little loop, it was 1 in F5. Okay? And that's our weights. And like, we could replace WD with like 2 WD without loss of generality, so let's throw away the 2. So in other words, all weight decay does is it subtracts some constant times the weights every time we do a batch. So that's why it's called weight decay. Right? When it's in this form, where we add the square to the loss function, <laughs> that's called L2 regularization. When it's in this form, where we subtract WD times weights from the gradients, that's called weight decay. And they are kind of mathematically identical. For everything we've seen so far, in fact, they are mathematically identical. And we'll see in a moment a place where they're not, where things get interesting. Okay, so this is just a really important tool you now have in your toolbox. You can make giant neural networks, right? And 
and still avoid overfitting by adding more weight decay. Okay? Or you could use really small data sets with moderately large sized models and avoid overfitting with weight decay. It's not magic, right? Like you might still find you don't have enough data, in which case like you get to the point where you're not overfitting by adding lots of weight decay and it's just not training very well, that can happen. Right? But at least this is something that you can now play around with. Um, just to kind of go on here, um, now that we've got this update function, we could replace this MNIST logistic with MNIST neural network and build a neural network from scratch. Right? Now we just need two linear loads. Right? The first one, we could use a weight matrix of size 50, and so we then need to make sure that the second linear layer has an input of size 50, so it matches. The final layer has to have an output of size 10, because that's the number of classes we're predicting. And so now our forward just goes, do a linear layer, calculate value, do a second linear layer, and now we've actually created a neural net from scratch. I mean, we didn't write it in linear, but you can write it yourself, or you could like do the matrices directly, you know how to. Um, so again, you know, we go model.coda, and then we can calculate losses with the exact same update function. There it goes, right? So this is why this kind of idea of neural nets is so easy, right? Once you have something that can do gradient descent, right, then you can try different models. Um, and then you can start to add more PyTorch stuff. So like rather than add doing all this stuff yourself, why not just go opt equals optim dot something. So the something we've done so far is SGD. And so now when you're saying to PyTorch, I want you to take these parameters and optimize them using SGD. And so this now, rather than saying for P in parameters, uh, P minus equals LR times P dot grab, you just say opt dot step. It's the same thing. Okay, it's just less code. Right? But, um, and it does the same thing. But the reason it's kind of particularly interesting is that now you can replace SGD with Atom, for example, and you could even add things like weight decay. Right? Because like, there's more stuff that's kind of in these things for you, right? So that's why we tend to use, you know, optin dot blah. So behind the scenes, this is actually what we do with fast data. Um, Bom, gente, é, essa aula é muito densa, muito conceito, muita coisa. A gente tentou é, pegar os pontos principais. Também tiramos várias dúvidas, o que acabou tomando um pouquinho do tempo. Algumas coisas não ficaram, a gente não conseguiu mostrar no vídeo aqui hoje. Então a gente recomenda que assistam novamente o vídeo em casa e eventualmente se tiver alguma dúvida traga na semana que vem. Semana que vem a gente tem, vai ver as redes neurais convolucionais em detalhe e, e vamos aprofundar um pouco mais na, no código e conhecer como é que escreve em, em Python, em PyTorch, isso aí. E daqui a duas aulas vamos ter o laboratório 3, e aí abriu-se uma, então, uma oportunidade para um voluntário ajudar a tocar esse laboratório. Quem teria interesse? Você vê que o lado positivo que agora é menos conceitual, menos aplicação e mais código. Se alguém quiser realmente aprofundar e mergulhar no código, conseguir explicar isso em termos mais claros durante o laboratório. O lab é rico mesmo. Bom, vai falar... as últimas aulas. Ah. Essa aula daqui e a próxima. É CNN. Né? Em detalhes da arquitetura e redes convolutivas. Não precisa todo mundo ser voluntário ao mesmo tempo, basta apenas uma ou duas pessoas. Isso. Bom, então eu vou designar o Elton mesmo, já que. <risos> o Wittenberg. Ah, o Wittenberg também, pronto, beleza. Então, o Elton já ajudou nos dois laboratórios anteriores, então você fica com o backup do, do Wittenberg, beleza? O Wittenberg é o titular. Ótimo, então até o próximo sábado. Valeu, gente.